Вставать кошку. Вот посмотрите, как, как идут эти две симпатичные кошечки. В какую выбрать позу? Тут они играют, оглядываются, лежат. Но, пожалуй, самая типичная поза для кошки – это пош... сидячая, полусидячая, когда ноги у нее в стоячем положении, а э, передние ноги, а задние сидят. И она внимательно смотрит на нас. Вот. Тут много-много всяких разных кошечек играющих. Вот. Э, ну, все-таки для начальной стадии рисования мы выберем пузу наиболее отражающую ее обычную посадку. Вот. вот это тоже относится к этой посадке. Просто тут как вот дополнительная деталь, что кошка лежит лапку и наклонила голову. Вот здесь я нашла вот такую вот кошку. Она немножко не похожа на наших кошек, которые водятся у нас в России, потому что это египетская кошка. Отличается она от наших кошек тем, что она не такая милашка. Пожалуй, согласитесь, что наши кошечки попривлекательнее будут. Вот и их мордочки, вот маленьких наших кошечек, вот и такие, и вот эти вот будут гораздо умилительнее. чем те, которые живут в Египте. Потому что это, эта кошка э, охотница. У нее гибкое, длинное, большое тело, маленькая голова, очень хищные и лапы. Она быстрыми скачками передвигается. И бывает... Э, проводит всю свою жизнь в условиях природы дикой или будучи дикой кошкой, которая бегает по помойкам. Ну ладно. В общем, вот эту красавицу мы сейчас изобразим. Ну, мы можем, конечно, взять и измерить, сколько раз умещается голова в теле. Раз, два, три, четыре. Значит, четыре раза умещается голова в теле. Ну, Абсолютную точность мы не будем этого соблюдать. Мы просто примерно вот так вот кинем. Вот это, если мы сделаем вот такую голову, значит, посмотрим. Раз, два, три, четыре. Ну, значит, не будем же мы кошку вот здесь заканчивать. Так, значит, мы немножко увеличиваем голову. Дальше уже не будем измерять. Хотя можем, пожалуйста, раз... Раз, два, три, четыре. Ну, чуть поменьше. Вот так. Посмотрим на ее овал, ее морда. Вообще у кошек, вот если мы в профиль на них посмотрим, у них обычно вот идет вот такая вот круглая голова, которую мы, кстати, не видим как круглую. И вот, вот, вот такой вот выступающий нос. Мы, конечно, это все стираем. Вот, вот этот носик, вот, вот он, вот такой. Вот, вот она кошечка. Вот. Здесь, когда она смотрит на нас, мы можем только по объему ее догадываться, что вот эта вот форма, вот эта вот, она выступает, идет на нас. Но какие-то элементы, например, подбородок чуть-чуть вот расширяющийся сюда нос э -э вот эти вот мышцы жевательные мышцы верхней челюсти они э должны быть отмечены все тогда даже если у нас кошка расположена к нам в фаз прямо на нас смотрим мы сможем сделать так что э вот эта часть морды будет выдаваться вперед. Но сначала наша задача просто нарисовать овал головы. 
Рисуем приблизительно. Если бы, конечно, сейчас бы стояла задача, например, нарисовать со скульптуры древнюю египетскую кошку с какой-нибудь скульптуры, то подход был бы иной. Тут бы было все замерено в пространстве, все распределено. Но сейчас нам этого не надо. Вот посмотрим сейчас опять повнимательнее на кошечку. Значит, найдем середину ее морды. Так, я думаю, что середина где-то вот здесь, да? Надеюсь, что все так тоже думают. А может быть и нет. Так, раз, два. Нет, оказывается, чуть пониже вот здесь вот. Раз. Так, хорошо. Вот она середина, да? Ну-ка, померим. Раз, два. Да, чуть повыше. Значит, вот это место, вот оно, оно является местом, откуда чуть-чуть ниже берут свое начало глаза, и располагаются слизняки глаза, которые у нас располагаются под углом друг к другу, вот эти глаза. Значит, что такое угол? Вот она... Э мы говорим, кошка раскосая. Почему раскосая? Потому что внутренний угол глаза опущен, а наружный приподнят. Вот он. Вот так вот. Получается некоторая, некоторая раскосость. Кстати, такое у людей бывает, но, конечно, не настолько, как у кошки. Но все равно таких людей называют, что вот, а глаза кошачьи. Вот, или посмотрела коза, кошачьим взглядом, вот это вот благодаря вот этому разрезу глаз происходит. Вот так нарисовали глаза, которые похожи, в общем-то, по форме. Они тут чуть-чуть прищурены, они могут быть и шире раскрыты. Но, может быть, это даже специфика этой кошки, что у нее так глаза закрыты. Мы прищурено, потому что у многих кошек, вот если вы посмо, посмотрите вот сюда, видите, посмотрите, какие круглые глаза. Вот эта вот прищуристость, она выдает, вот такие кошки, у кошки глаза круглые, да? А она выдает, а вот просто принадлежит вот этой породе кошки. Именно. То есть, если мы Хотим не так уж четко обозначить эту породу, а сделать просто кошку, то, может быть, нам стоит чуть сделать пошире глаза. Что мы сделаем? Вот рисуем. Так. Но, однако, не стоит забывать, что слишком-то большие глаза делать ни к чему. Это только кажется, что у у кошки глаза необыкновенно крупные. На самом деле, если мы тут будем замерять, обнаружим, что не такие же они крупные. У кошки зрачки, вот этот вот кошачий -то зрачок знаменитый, он может очень меняться, он может варьироваться от тоненькой, тоненькой палочки до такого круга, который заполняет все пространство кошкиного глаза. Даже не будет видно вот этой его радужки зеленой. Кстати, зеленоглазыми кошки бывают не все. Есть кошки и голубоглазые. Так. Теперь рисуем носик. Носик, между прочим, в отличие от многих животных, вот у кошки. Почему они такие умильные? Носик маленький, глазки большие. Он меньше, чем ширина глаза. Так, тут волнительные такие полосочки у нее. Вот.
ротик, но с треугольной. Розовый треугольник вот здесь вот, в котором, естественно, имеются ноздри, вот эта вот подставочка носа. И тут мы видим вот такую площадку, которая, собственно, носом является. Так, строить мы, особенно тут ничего не строим, и небольшой ротик. Вот он, это кошечка. Почему она такая трогательная? Ротик маленький. Почему крокодил не такой трогательный? Рот большой. Вот маленький подбородочек. Уши. Дети часто начинают рисовать уши вот так вот. Да и мы тоже так вот, э, взрослые люди, не глядя на кошку, тоже почему-то можем вот так нарисовать уши. На самом деле, конечно, у кошки уши не такие. Если мы посмотрим на эти уши, мы, мы видим с этой стороны чуть дугообразная линия, скругленная наверху. А здесь эта линия даже делится на две. И, между прочим, это происходит у всех кошек. Вот здесь вот кошка уши навострила. Вот здесь они поострее будут, пожалуй. Но все равно общая линия, вот если ее... Она просто их развернула так. Если посмотреть вот сюда, вот мы тоже посмотрим. Мы видим, что это не, не угол острый. Это скругленная линия уха. Это более сложная форма. Вот здесь вот тоже. Видите, вот здесь раз, два. Чуть-чуть проходит. Вот она отогнула ушко, она лижет своего котенка. Так э, гладко туда уши отогнала. Вот здесь тоже. Видите, какая, какое здесь ухо скругленное. И, кстати, у этой кошечки небольшие ушки. Я тоже думаю, что во многом отличие вот той египетской кошки от, допустим, от вот этой кошки, то, что уши все-таки у египетской по отношению к лицу, пожалуй, будут гораздо больше, да, чем у предыдущих кошек, у домашних. Вот, посмотрите, какие уши. Вот этот котеночек, у него ушки побольше. А кошка уже пропорции уха у нее уменьшаются. Ну вот, значит, ушки. Ну, расположение ушей, в общем-то, взято правильно, но форма другая. Вот. вот она ухо сюда заходит и сюда. Так, ну что, теперь, когда нарисована морда, немножко подчеркнем вот эти вот, как я говорила, для того, чтобы нам у этой морды чуть-чуть вышла вперед часть носа и рта, надо немножко это подчеркнуть. Иначе это все завалится туда, как будто бы это все плоское. Ну, так, немножко она, конечно, у меня страшновато. Но ничего. Может подобреть со временем. Есть некоторые нюансы, которые в работе, которые позволят сделать ее не такой страшной. Хотя на самом деле вот это вот, это вот страшенное. Кошка моя, она отражает сущность той египетской кошки. Так, теперь рисуем шею. Некоторые почему-то начинают рисовать шею намного уже, чем голову. На самом деле шея, она идет от ушей. Вот внутри даже. Вот, вот, вот здесь шерстка, а здесь ухо. Вот. И у человека тоже, и у кошки, и вообще у многих очень животных, зверей, птиц, она 
шея только чуть-чуть уже, чем голова. Потому что она, в общем-то, является непосредственно связанной. Значит, вот здесь холка. Вот пошла грудь. Это я ее как бы делю вот так напополам. Раз. Вот видите, у кошка, она, ну, существо э, симметричное, вот делится на две половинки. И даже видно, что вот здесь вот идет такая шерстка, которая в эту сторону наклонена, а с этой стороны шерстка вот в эту сторону. И, и они встречаются. И вот здесь вот как бы серединка этой кошки. И мы эту серединку немножко обозначим. Так. Здесь Дальше на спине что делается? Лопатки. Показываем лопатки. Потом идет хребет. Там, где гнется спина у кошки.